എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വിനീത വെൽക്കം ടു വിനി ഈസി റെസിപ്പി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാലട പ്രഥമനാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പാലട പ്രഥമൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നറിയാം എല്ലാവരും സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് എളുപ്പമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വേണം എങ്കിലും നമുക്കൊരു പാലട പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് പാലട പ്രഥമൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് പാലട ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് പാലടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ലിറ്റർ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലിന് അട എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണത് അതിലൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് കാണത് അത് നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രിയക്കാരുടെ അടയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ചെറിയ അട വേണമല്ലോ പാലടയ്ക്ക് ചെറിയ അടയാണ് നല്ലത് ഈ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അളന്നിട്ട് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പാലട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് ക്രിം മിൽക്ക് ആണ് നല്ലത് പാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാലോളം വെള്ളം എന്നാണ് പറയാ പക്ഷെ നമ്മൾ പാലോളം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണില്ല നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എത്ര പാലോളം വെള്ളം ചേർത്താൽ അത് വെന്ത് 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 അതിൻ്റെ ശരിയായ ടേസ്റ്റ് വരും അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ക്ഷമയില്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ആദ്യം തീ മീഡിയത്തിൽ വെക്കാം വല്ലാണ്ട് ഹൈയിൽ വെക്കണ്ട തീ മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് നന്നായി തിളക്കട്ടെ തള നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താത്തി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി വേവിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല നമ്മുടെ രുചികരമായ പാലട നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെക്കണം അട വേവിക്കാനാണ് അട കുറച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളം നല്ലോണം വെക്കണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് വന്നിട്ട് ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ വെള്ളം എപ്പോഴും നല്ലോണം വെക്കുക അത് വെള്ളം വെട്ടി തിളക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അട നന്നായി നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് അതിൽ കരട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അട ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചാൽ വേഗം തിളക്കൂലോ നന്നായി തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് സിമ്മിൽ വെക്കാം സിമ്മിൽ വെച്ച് കുറുകി കുറുകി വരണം എപ്പോഴും സൈഡിലത്തെ എടുത്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അളക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ആ പാടെല്ലാം പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ അളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അളക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാല് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു നല്ലോണം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതാ നന്നായി അലിയണം അലിഞ്ഞ് പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് യോജിച്ച് കുറുകി വരുമ്പോഴേ പായസത്തിന് സ്വാദ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് സമയമെടുത്താൽ നല്ല സ്വാദുള്ള പാലട പായസം ആവും ഇത് പക്ഷെ സിമ്മിൽ വെക്കുക തിളച്ച് വേവട്ടെ നന്നായിട്ട് പാലട പായസം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ബാക്കി കറികളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും പാലട അങ്ങോര തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് അടുത്ത കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കൂ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇടാം വല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നല്ല കഠിന മധുരം വേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ഇടാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ സിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അത് കൂട്ടി വെക്കരുത് തീരെ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഫ്ലെയിം
ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ ഇടയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം അത് വെന്തോന്ന് വല്ലാണ്ട് വെന്തു ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വല്ലാണ്ട് പിന്നെ പാലിലും കുറച്ചു നേരം വേവുമല്ലോ നല്ലോണം തിളച്ചു നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിടിക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് നോക്കണം അട പാകായ നോക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അമർത്തി നോക്കിയാൽ മതി വിരലുകൊണ്ട് കണ്ടു പാകായി ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം മുഴുവൻ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരിപ്പ എണ്ണങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വൈപ്പ് തുറന്ന് നന്നായി പിടിച്ച് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് എല്ലാം പോയിക്കോളും പച്ച വെള്ളത്തിൽ കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് അട കഴുകിയിട്ട് വരാം ആലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി കുറുകിയിട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര അര അട ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ അട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പതുക്കെ ഇടണം തിളച്ച പാലാണ് അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ചിടണം കേട്ടോ അട ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് കുറുകി നല്ലോണം കുറുകി നല്ല കളർ വരണം നല്ല പിങ്ക് വരണം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരുന്നവരെ നമ്മളത് ഇളക്കി 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 അതിന് പാകം ആവുന്നവരെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അട ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ഇനി നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ അടയിൽ പിടിക്കണം കേട്ടോ പിടിച്ച് ശരിക്കും അതിന്റെ കളറൊക്കെ വന്ന് ഒരു ചെറിയ കുറുകിയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് വെള്ളം പോലെയായി വീണ്ടും ഇനി അത് തിളച്ചു വരട്ടെ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുക ആദ്യം മീഡിയത്തിൽ വെക്കുക നല്ലോണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം നല്ല നല്ല ലോല് വെക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ആ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പണികൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പായസം ആവും ആദ്യം പായസം കൂടെ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി വല്ല സദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കുക അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ ഇടയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം ശരിക്കും തയ്യാറായി കണ്ടു ആ തിളയിലെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ശബ്ദമില്ലേ അതിന് തന്നെ വ്യത്യാസമായി അതാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് പാകം പാകത്തിന് അതിൻ്റെ നല്ല നിറം വന്നു ശരിക്കും കണ്ടു പാലിടയുടെ നിറം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്ര കാണും എന്ന് അറിയൂല്ല നല്ല പാലിടയുടെ നിറം വന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നെയ്യിൽ വറുത്തിടാം അത്രേ വേണ്ടു പിന്നെ ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏലക്കായ പൊടി ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു നെയ്യ് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചെറിയ ചോന്ന് നിറയെ വരണ്ട കേട്ടോ ഏലക്കായയുടെ മണം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ചുമന്ന് നിറം വരാൻ തുടങ്ങി പായസത്തിന് നല്ല മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നല്ല മധുരമുണ്ട് ഈ അളവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതിലും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്ലാത്ത നമ്മുടെ കഠിന പായസമൊക്കെ പോലെ ആവും എല്ലാം പാകമാണ് അഞ്ച് പത്ത് പേർക്ക് നമുക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല ചോക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആവണം കരിയരുത് കേട്ടോ കരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് പോകും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ നെയ്യ് ഒഴിക്കണ്ട അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ എന്താ പറയുക അതിൽ പിന്നെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എത്ര വേണ്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ നെയ്യ് ചേർക്കണില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ വന്ന നെയ്യ് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാലട തയ്യാറായിട്ടോ കണ്ടോ നല്ല തിക്കുള്ള നല്ല കളറുള്ള പിങ്ക് കളറുള്ള പാലട നമുക്ക് വെളുപ്പത്ത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല അതിന് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വേണം ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുക്കളയിൽ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം പാലൊക്കെ കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കൊക്കെ